പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചോറും മുട്ടയും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോട് ആ ചോറും മുട്ടയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പലഹാരം റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവയും കൊണ്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അപ്പാണ് അത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പൊ അത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായിരുന്നാലും നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡിയാ തന്നെ ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ചോറായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കുത്തരിയുടെ ചോറ് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതേപോലെ കണ്ട് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പാലാണ് പാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പശും പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പശും പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് പാൽ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളമായിട്ടും ചേർക്കാം പക്ഷെ പാല് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട വേണം അതേപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് വന്നാലും ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പച്ചമുളകും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി വേണം അരിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തരിയുടെ ഏതിൻ്റെ അരിപ്പൊടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് നുള്ള് വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കടുകും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോളയും പച്ചമുളകും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഈ സവോളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചോന്നുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഇനി പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇടാം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു ജാർ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് ചേർക്കുക മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാല് ചേർക്കുക ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നരച്ചിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പാനിൽ അങ്ങനെ കോരിയൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ പാൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പാൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില ചോറിന് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്കാളും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുത്തരിയുടെ ചോറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മതിയാവും പിന്നെ കുറെ അരിപ്പൊടി ചേർത്താലും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാവും അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക്
ഇതിലേക്കുള്ള മിക്സർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഇത് താസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇരുമ്പിൻ്റെ ചെറിയ ടൈപ്പ് പാനാണത് പാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ പാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെന്ന് അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിൽ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർക്കാം കടുവൊന്ന് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് സവോളയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം പച്ചമുളകും ജീരകം കരിഞ്ഞ് പോകാണ്ട് നോക്കണം ആ ജീരകം ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട വഴിക്കാൻ പച്ചമുളകും പിന്നെ സവോളയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം സവോളയ്ക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം സവോളയ്ക്ക് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മസാല നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് സ്ഥലം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ യോജിച്ച് വരാം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ദോശക്കല്ലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് പാൻ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ദോശക്കല്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ പാൻ മേ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ അപ്പമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക ഈ പതുക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കണില്ല അതേപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കുക അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ആയിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതെല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കറിയൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചട്നി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും
അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും ഇത് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവ